Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy les tenemos el siguiente reportaje referente al nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual se fundó en el año de 1935. Nos referimos al ingeniero Mario Rubicel Ross García, quien el día de hoy mostró a nuestro medio de comunicación los documentos certificados por un notario público que lo acreditan como dirigente del sindicato ya mencionado anteriormente a partir del 16 de diciembre de 2018 cuando en convención nacional delegados de 32 de las 36 secciones votaron a su favor conforme lo marcan los estatutos cabe destacar que el ingeniero mario rubicel ross garcía es originario de villahermosa tabasco nació el 9 de abril de 1946 y tiene una gran trayectoria de 45 años en pemex quien ha luchado arduamente por democratizar el sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana y quien también ha luchado en contra de la corrupción que existe en Pemex y es un destacado personaje quien traerá muchos beneficios al gremio de trabajadores de Pemex y quien contribuirá de forma contundente en la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y que el pasado 12 de marzo del presente año el ingeniero Mario Rubicel Ross acudió a la secretaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solicitar la toma de nota que asegura y comprueba su elección como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y que el día de hoy en exclusiva para Emblemas de México nos habló de su nombramiento. Nos encontramos en la Ciudad de México para realizar esta entrevista. Yo quiero presentar el día de hoy quien es el Secretario General del Sindical de Pemex y que a partir del 16 de diciembre, él ya ha sido electo por las 36 secciones eh, precisamente del sindicato de Pemex, hay hombres que luchan un año y son buenos hay hombres que luchan 10 años y son mejores, hay quienes luchan muchísimos años, son excelentes pero hay quienes luchan toda la vida son los imprescindibles y el día de hoy quiero presentar al ingeniero Mario Rubesil Ross García, muy buenos días mucho gusto Daniel, te agradezco mucho esa mención, en esta dinámica hemos trascendido de una forma que tú lo acabas de mencionar. Traigo aquí, eh, eh, muestro yo, ese es el expediente completo que se entregó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social certificado por un notario, la notaría 8, la notaría 8 certificó, en la cual nosotros damos fe de que el 16 de diciembre se hizo la asamblea donde salía electo como secretario general. Eh, al entregar esta documentación a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ellos me dijeron que yo manifestara que se recibe esta documentación, se recepciona esta documentación, donde solicito mi toma de nota, ya que cumplí con los términos estatutarios constitucionales y de la Ley Federal de Trabajo, que yo pusiera que se manifestara el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo. En estas circunstancias, así se aceptó, este expediente, de la cual nosotros damos cuenta que el artículo 366 de la Ley Federal de Trabajo dice que tendrá esta secretaría, esta instancia, dos meses para manifestarse en pro o en contra, y de no hacerlo, a los tres días siguientes, el que promueve es secretario general por la afirmativa fixa. Y así ocurrió. Cuando pasaron los dos meses, más los tres días, yo ocurrí a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que me dieran un actuario y yo así ocurrir a las instalaciones del sindicato petrolero que está en Zaragoza 15 de la colonia eh, eh, Guerrero, para que yo entrara avalado por el actuario y el reconocimiento como secretario general por la firma ficta. Al no haber ninguna respuesta al respecto, eh, el funcionario de esta serie de trabajo y previsión social, registro de asociaciones, me dijo que iba a consultar la procedencia de este asunto. Al no haber respuesta, ocurrí al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a manifestar mi inconformidad porque no se me había dado el actuario para, en consecuencia, nosotros actuar. El, la Cámara de Diputados me asignó al licenciado juvenal, el coordinador laboral de la, de la fracción parlamentaria Morena y PT. El licenciado juvenal me manifiesta que iba a analizar el expediente que yo le estaba entregando, 
para que él emitiera un criterio al respecto y lo que procediera, lo que por derecho vea, ¿no? Entonces, al siguiente día, el licenciado juvenal me informa, me habla por teléfono y me dice, Mario, legal y por derecho, tú eres secretario general por la afirmativa FICTA. Dado que la Secretaría de Trabajo y Presión Social no, no actúa en consecuencias, se va a promover en la permanente del Senado de la República el acuerdo para que se manifieste un exhorto, un exhorto eh, que se debe de, de manifestar en el Senado de la República. Al ocurrir el, el diputado Reginaldo Sandoval, el encargado de esta promoción del punto de acuerdo, el exhorto correspondiente, habló conmigo y me dijo, Mario, voy a consultar con un funcionario de la Secretaría de Trabajo y Presión Social para que me explique por qué razón y no se te ha dado esa toma de nota. Ese mismo día en la noche me habló el diputado Reginaldo Sandoval. Mario, fíjate que estoy platicando con este funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y me está manifestando que tu expediente está extraviado. Entonces yo le dije, mire diputado, no hay, no hay ningún conveniente. Le dije, yo tenía otro expediente certificado y que se lo iba a mandar a través del licenciado Pedro Noriega, que él se estaba en ese momento intercediendo para la relación con, de parte del señor presidente del PT, Alberto Anaya y él le entregó el expediente certificado de ese expediente que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social daba por extraviado. Ya con esta constancia y esta evidencia se confirma y el diputado expresa el punto de acuerdo ante el Senado de la República que se exhorta a la Secretaría de Trabajo que le entregue la toma de nota a Mario Rubicel Ros García. En el Senado de la República se exhibe en la cita parlamentaria y en la cual en la redacción correspondiente el presidente en ese entonces del Senado, Martí Batre Guadarrama expresa el argumento en, en esa gaceta parlamentaria que se exhibe y donde se dice se exhorta a la Secretaría de Trabajo en forma urgente le entregue la toma de nota a Mario Rubicel Ros García. A esa situación ahí quedó, ahí quedó, pero como no había reacción, punto de acuerdo y en este exhorto, pues nosotros tenemos que esperar el término correspondiente para que la Secretaría de Trabajo se manifestara lo que por derecho este, procediera. En este ínter de tiempo que salió, también tengo toda esta documentación que estoy y se la voy a entregar aquí a mi amigo Daniel para que la constancia de lo que estoy diciendo está basado en pruebas fehacientes. En la mañanero de esta siguiente semana el periodista intercede al señor presidente y le dice señor presidente, Mario Rubicel Ros García es secretario general del sindicato petrolero, por cierto, su paisano, y le tienen retenida su toma de nota en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este sentido, el presidente este, respondió, si está detenido, ordenaré que se entregue. A la semana, a los días siguientes, eh, ocurrí a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por instrucciones del senador Narro, que él le encomendaron en consecuencias que se investigara qué está pasando en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Nos atendió el subsecretario de Trabajo de apellido Marrufo, Dominga Marrufo. Entonces, él los expresa que, que pues, la verdad que él lo sabía qué es lo que estaba pasando, tenía una tarjeta informativa pues to toda eh, confusa entonces le digo, mire señor nosotros ya solicitamos mi expediente dado de que el diputado no había dicho que estaba extraviado y no me permitieron ver mi expediente y en consecuencia ocurrían quejas hasta la función pública en esos términos estamos ahorita entonces este funcionario, su secretario de trabajo de pedido Domínguez Marrufo le habló al director de registro de asociaciones, Lucio Galileo que me atendiera inmediatamente y que había instrucciones que se resolviera el asunto y que viera lo, qué es lo que está pasando. Al ocurrir con el, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, registro de asociaciones, el funcionario Lucio Galilea mandó a su secretario de nombre Cristian a que nos atendiera. Nosotros venimos, vengo a que usted me dé mi expediente porque son las instrucciones y saber en consecuencia por qué razón no aparecía. Este funcionario me dice, mire señor, este, pues aquí está el expediente, pero pues la persona que lo acompaña su abogado, si es mi abogado se llama Benjamín, mi abogado que instrumentó y armó todo este asunto para presentar conforme derecho la solicitud de la toma de nota ah pues él no puede ver el expediente porque no está acreditado yo le dije a este funcionario que había instrucciones presidenciales de que, de que se me atendiera y estoy viendo que hay restricciones en este sentido porque dice usted que mi abogado no está acreditado y pues la verdad eso no es, no es, no es así el asunto, el trato que yo debo de tener 
pero no hay problema, deme usted una hoja, deme un lapicero, y ahí mismo lo acredité, ahora sí, ya está acreditado, y ya vemos acceso al expediente. Al enseñar el expediente que ya estaba ahí, vimos cuenta que había notificaciones que nunca fui notificado, de un acuerdo que también desconocíamos de qué se trataba, y en consecuencia ellos ya habían dado por hecho que me habían notificado y que del acuerdo que se había manifestado no lo había combatido y ya habíamos visto que ya lo habían carpeteado. Entonces, en este sentido, mi abogado le dijo, bueno, a partir de ahora, por estas instrucciones que tiene Mario y que la que tiene usted, nace nuestro derecho y nuestro interés. A partir de ahora empieza a correr el término y ahorita nos dan por notificado y vamos a combatir esa notificación que es totalmente irregular. No está la firma de don Mario y donde fue notificado, son cuatro notificaciones sin firma de don Mario, cuando la ley dice que debe ser personal y la relación que se hace del actuario que fue tampoco es el adecuado y nos vamos ahí y vamos a combatir también el acuerdo que también es un acuerdo donde se manifiesta que es el acuerdo de la asamblea del 16 de diciembre donde se destituye a Romero de Chan por violar la constitución, por violar los estatutos de la ley federal y en consecuencia en esa asamblea se convierte en colegiado y se erige se elige y se erige el nuevo Comité Ejecutivo Nacional que es el punto que estamos hablando. En ese sentido eso lo habían bypaseado, no quiero señalar, pero el diputado federal fue claro al decirme que mi expediente estaba extraviado. En consecuencia, nosotros a partir de ahí nos notificamos y empieza nuestro interés. Promovimos la, la anulación de la notificación en primera instancia y después íbamos a combatir el acuerdo. Entonces, cuando promovimos la anulación de esa notificación, al ocurrir los días y no había respuesta, volví a ocurrir con mi abogado para que nos explicara por qué razón no habían respondido. Entonces, la funcionaria de y otras asociaciones, no se informó que ya había metido un acuerdo. Bueno, entonces, ¿por qué no he notificado? El abogado dice, yo tengo mi despacho, tengo acreditado aquí en correo, no he llegado ninguna notificación. Y yo le dije, yo estoy viniendo todos los días a ver el estrado por si lo exhiben en el estrado y no ha habido ninguna notificación. Pero no hay problema, ya hubo un acuerdo, ya usted lo, lo tiene, yo ahorita me constituyo y me dan mi acu el acuerdo para nosotros en consecuencia actuar. No, no, pero esto no es la instancia donde le van a dar el acuerdo. No es la instancia de ese acuerdo que ya salió, es otra instancia bueno, dígame usted, ¿dónde está la otra instancia? o manifiéstele que aquí estoy para notificarme, y dice, bueno, pues ya esa instancia es ajena a nosotros eh, trabas y más trabas, es el asunto de la corrupción bárbara que se te maneja ahí en protección de ese gran corrupto que es un traidor a la parte que se llama Carlos Romero de Chávez, como ya había manifestado esta funcionaria que ya había un acuerdo, entonces ese acuerdo está en mi expediente, entonces ahorita sí exijo y un derecho que yo vea mi expediente, me trae usted mi expediente para que yo vea porque si hubo un acuerdo ahí debe estar en mi expediente la funcionaria se tardó en regresar y cuando regresó dice aquí está el acuerdo señor no me trajo mi expediente me trajo el acuerdo entonces con eso nosotros nos vimos satisfechos queríamos el acuerdo entonces el acuerdo ya yo lo recibo me dan copia de lo que había manifestado en nosotros en la promoción de la nulidad de edificación y con eso nos fuimos y planteamos el amparo o sea en tiempo informa nosotros y por instrucción del presidente salvamos de esta negativa de la toma de nota. Si no fue por el presidente que dio instrucciones, nuestros derechos ahí, hasta ahí llegaban. En la promoción del amparo, si bien es cierto, el juez recibe la promoción, tiene que calificar y después posteriormente da la entrada. Y así ocurrió, que le dieron entrada y ya se acordó que el juez le da 15 días a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que le mande el expediente correspondiente y el 14 de este mes es la sesión constitucional. Nosotros no dudamos que tenemos toda la razón y todo la, el derecho. A la vez, es el lado jurídico, a la vez el exhorto que salió en la Gaceta Parlamentaria, donde el senador Matre Guadarrama le solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que me entregue la toma de nota, está vigente. Esta situación está vigente porque yo, legal y jurídicamente, yo soy secretario general electo y por la afirmativa fixa, yo soy secretario general. ¿Qué hay con esto? Que Romero de Champs, que se, elige, que se elige como secretario general, no es secretario general, porque al momento nosotros solicitamos la toma de nota, el día que entregamos esta, este expediente, solicitamos la toma de nota, nos hubieran negado la recepción porque ya había una toma de nota otorgada, nos hubieran negado el acceso. Al momento de ir por el actuario para que me dieran la entrada del sindicato, porque ya era secretario general, por verdad el cumplimiento al artículo 365 
46 de la Ley Federal de Trabajo, que ese artículo, ellos me obligaron que yo lo asentara así, porque yo no quería hacerlo, pero los padres, para que me recepcionara esta documentación, así lo hice. Yo soy secretario general por la vía fixa. Ahora, ¿qué hay con este señor Romero de Chan? Romero de Chan no es secretario general. ¿Por qué lo digo? Porque me recepcionaron mi documentación. Al momento yo solicité la toma de nota, me la habían rebotado, porque ya había una toma de nota otorgada. Sin embargo, la tuvieron que recepcionar. Otra, en la relación que hay antes, ante ese juez de distrito, hay una promoción de amparo que Romero de Chan promueve porque le revocaron su toma de nota que se había en la reelección que se, él había hecho en forma fraudulenta, arbitraria, él se reeligió un año antes del periodo normal para reelegirse hasta el 2024. Y en ese evento que nosotros vimos, llevó como testigo al secretario de Trabajo de ese entonces, lo llevó como testigo de honor de que él diera fe de que se estaba religiando, pero se, re, se re, religió con un año de anticipación siendo senador. Entonces, los compañeros de la sesión 10, que yo los felicito, valoro mucho su disposición, porque atento a esto, solicitaron el estatus laboral de Romero de Chan y de Ricardo Aldana Prieto. Ahí no pudo evitar con amparos que le negaran la información a los trabajadores porque no se dieron cuenta. El director de Pemes en ese entonces manda la respuesta y manifiesta que Romero de Chan no pidió permiso para ser legislador en base a la cláusula 149 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué dice esta cláusula? Que para que el trabajador quiera ser representante de elección popular debe pedir permiso a Pemes sin goce de salario y con pérdida de antigüedad, así responde Pemex, pero dice Pemex, pero sí está en la 251, la famosa 251 que a tanto se ha discutido, ahí está Romero de Chan cobrando salarios prestaciones, gastos de representación entonces de ahí los compañeros promovieron juicio político en el 2014 en el Congreso de la, de la Unión en contra de Romero de Chan por violar la constitución los estatutos, la ley federal del trabajo esa promoción entró en el 2014 yo tengo las copias, los antecedentes porque ellos me dieron copia para mí y yo igual estaba en esa dinámica pendiente de esa promoción. Mas, sin embargo, no se llevó efecto porque el, en la Cámara de Diputados se convocó para aprobación de todos los legisladores y no hubo coro legal porque no llegaron los diputados del PRI ni del PAN. O sea, estos legisladores avalaron una gran fraude electoral porque ahí se estaba definiendo el juicio político de Romero de Chan y en consecuencia su terminación como funcionario sindical, como secretario general. Y no llegaron estos legisladores. A eso se les carga una gran responsabilidad porque al, al suspenderse el juicio político se ratifica este gran traidor a la patria y eso le da la propiedad de administrar el contrato colectivo de trabajo que existe entre PM y sindicato. Eso es lo que no ha previsto estos legisladores. No previeron de que eso le da facultad de seguir defraudando a Pemes a través del contrato colectivo de trabajo. Al no hacerse el juicio político, se convalida una gran corrupción y un gran fraude. Pero el asunto no es para ahí. Con antecedente antes de este último juicio político que se estableció en 2014 y se ratificó en la legislatura pasada, de la cual tuvo el conocimiento la Secretaría de Energía, Rocío Nale, era diputada federal en representación del partido Morena. Ella tiene conocimiento de esto y yo hasta ahí le dejo su criterio, lo que responda en este sentido el día que la entreviste, porque lo estoy diciendo, porque ella avaló también esta situación. Antecedentes, en ese Congreso de la Unión, se engrimió al principio cuando se descubrió el PMS Gay, el juez treceavo de distribuo solicitó su desafuero porque había dos autos formados prisión orden de presión por el fraude electoral por peculado y al la vez por, por el delito de defraudación a la industria Pemex, el juez treceavo distrito solicitó al Congreso de la Unión su desafuero porque era diputado federal para que se la enjuiciara y en consecuencia respondiera a la ley que ya habían dos autos de prisión ahí pendientes. Igual no hubo coro legal porque los diputados del PRI no se presentaron, avalando una gran corrupción de un gran saqueo en nuestra gran industria que mucho ha soportado los embates de esta gran corrupción. Después de ese juicio político vino otro juicio político igual que un juez ordenó que se desaforara porque él ostentaba dos tarjetas de elector ¿qué pasó con estas dos tarjetas de elector? él quiso ser candidato a senador para la elección presidencial de 2006 candidato a presidente Roberto Madrazo él estaba financiando la campaña de Roberto Madrazo y él quería ser senador porque tenía arrastras las dos autos de prisión derivado del PMG de la legislatura vigente igual no se sometió a juicio político porque no hubo coro porque no se, no se presentaron 
los diputados del PRI y del PAN. ¿Por qué dos tarjetas de elector? Porque había una orden del juez, del mismo juez treceavo de distrito, de que Romero de Chan no podía votar ni ser votado derivado del fraude electoral del PMG. Entonces ocurrió al municipio de Tula Hidalgo a solicitar otra acta de nacimiento donde él se agregó Antonio, él se llamaba Antonio Romero de Chan, de ahí nació su otro nombre, Carlos Antonio Romero de Chan. Cuando llevó a registrarse para que le dieran su tarjeta del IFE, ahora INE, el funcionario no se dio cuenta que había una orden del juez que no podía votar, no ser votado y en consecuencia se, se anulaban sus derechos políticos y le entrega la otra tarjeta elector. Esa es el, la dualidad de, de, de credenciales y es el juicio que se sometió el Congreso de la Unión. Igual no bocaron, como lo dije antes. El tercer juicio político fue por enriquecimiento ilícito, que también se promovió en el Congreso de la Unión y en la cual los diputados del PRI y del PAN no se presentaron y no bocaron para ese juicio. Y este último que le estoy diciendo de que viola la Constitución, viola el artículo 62, porque los compañeros solicitan que Romero de Chan no puede ser secretario general del sindicato petrolero, porque el artículo 62 lo señala y otro artículo 103 de la Constitución, de que dice que al momento de protestar el ciudadano como legislador en automático renuncia a cualquier percepción económica de una entidad pública y dualidad de funciones. Esto quiere decir que Romero de Chan estaba cobrando dieta y estaba cobrando salario en Pemex. La respuesta que nos dio Pemex fue en eso, precisamente. Él estaba cobrando en base a la cláusula 2. 51. Y no podía ejercer la dualidad de funciones, porque como funcionario sindical se elige como secretario general y ejerce como legislador. Cuando la 149 es clara, no pidió permiso. Entonces, viola la constitución, viola la ley, viola los estatutos. Y es un gran traidor de la patria, porque eso le dio la propiedad de administrar el contrato colectivo, donde le van prerrogativas inmensas. Le da la facultad de, de uno de los activos que él tiene, además de moche que pide, porque eso le da la propiedad de ser parte del Consejo de la Administración de la Finanza de PM, que hasta ahorita no han hecho auditoría. En ese Consejo de la Administración de la Finanza de PM era parte de ese Consejo con cinco trabajadores sindicalizado, incluyéndolo a él. ¿Qué hay en ese Consejo de Administración de la Finanza de Pemex? Pues ahí se aprueba todos los presupuestos que necesita Pemex para desarrollar y en forma fraudulenta algunos notarios públicos le validan empresas que él hace valer y que son ficticias para cobrar un presupuesto de un fraude, fraude enorme que ahí hay. Pero también le da propiedad que el empresario que sale con su licitación, él tiene que dar el 10% de moche para tener acceso a su presupuesto que le otorga esa licitación. Él cobraba, no sé cómo está ahorita, más o menos 15 mil millones de pesos por año por moche, más el fraude de las empresas que él ficticiamente, avalado por un notario, cobra en la industria petrolera. Por eso los diputados, los legisladores del PAN, cuando se sometió a aprobación de la reforma energética, dijeron, sí, forma, sí firmamos la reforma energética, pero saquen a Romero de Chan del Consejo de la Administración de la Finanza de Pemex. Y así lo hicieron, pero ahí no le cortaron los brazos ni las manos, sino lo dejaron como secretario general en forma fraudulenta. Esa ha sido su carta de corrupción bárbara avalado por el presidente en turno, porque nos consta de que cuando salieron los impuestos, lo hizo para permitir la privatización de Pemex, de ahí nació el plan neoliberal para esta gran industria, ejerce ese plan neoliberal, se ha sometido a esta gran corrupción. De Salinas para acá, excluyendo esta administración, la de Peña Nieto, la última, siempre es que Romero de Chan era el encargado de todos los recursos que genera Pemex y en esa consecuencia él se despachaba por la, por la cuchara grande. Eso es el Congreso de la Unión. Él se ampara cada vez que se solicita los recursos que le ha dado Pemex a Romero de Chan, al sindicato. Siempre hay amparo. Es el zar de los amparos. Él para todo mueve los amparos, pero los jueces cometen un grave error que se llama privaricato. ¿Qué quiere decir esto? Que un juez no puede amparar a una persona que le ha hecho daño a la nación. Esos jueces cometen ese grave delito, ese grave delito al amparar a Romero de Chan, porque viniendo del PMB, esos 1.500 millones que transitó para financiar una campaña política del PRI, venía del erario, venía de los recursos que genera nuestro hidrocarburo, de la cual todos los mexicanos somos dueños, de ahí para adelante. 
todos los amparos que se han promovido es precisamente porque se descubre los grandes fraudes que le comete a Pemex, avalado por los jueces y el Poder Legislativo. En esta, en esta etapa que nosotros estamos presentando conforme a derecho los estatutos, tenemos traba. Yo confío en la Secretaria de Trabajo, la reflexión correspondiente y sé que ella nos va a apoyar para que nos den la correspondiente toma de nota. Ya está el amparo ahí, el amparo dice mucho y con ese asunto es el parteaguas que da, porque Romero de Chan el 7 de diciembre hizo su posada. En ese evento que fue evidenciado y lo publicó el financiero, chequenlo, el 7 de diciembre, donde ahí dice que el Romero de Char entrega las 36 tomas de nota a los secretarios de los comités ejecutivos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que el 7 de diciembre Romero de Char no tenía la toma de nota ni ningún comité ejecutivo local. Salió en los medios, aquí tengo la prueba también, salió en los medios de que él estaba entregando toma de nota el 7 de diciembre, dado cuenta de que esta administración, este gabinete del presidente, que es de todo nuestro querer, por los petroleros, porque nosotros somos de la cuarta transformación, ese gabinete entró el primero de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que el primero de diciembre no tenía la toma de nota y por consecuencia no le daba la propiedad jurídica de administrar el contrato colectivo de trabajo. Y ese mes de diciembre promovió el amparo porque nosotros no sabíamos, ni el gremio sabía, ni el pueblo sabía de que se fue al amparo porque le revocaron su toma de nota de su última reelección. Los estatutos marcan que nada más tiene derecho a una reelección y él se ha reelegido tantas veces, se, ha, se le ha venido en gana y en ese entonces la mafia del poder, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Lucio Galileo Lastra Marín avalaba esas reelecciones fraudulentas cuando nada más tiene derecho a una reelección, cuando la convocatoria para la convención debe ser tres meses antes del periodo de terminación del de, de mandato y él se erige 12 meses si viola los estatutos, viola la constitución y también si hay antecedente penal, si hay auto de prisión, si hay orden de prisión, no puede ser representante de los trabajadores y si lo había. Cuando se reeligió él fue siendo senador pensando que el fuero lo iba a proteger y pensando que el, el sistema le iba a dar otro escaño como diputado. Pero en esta administración atrancan y le, y le revocan la toma de nota. Yo digo con propiedad. Y yo sí solicito que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por estos síntomas que estoy diciendo y por estos argumentos, que Romero de Chan administre el contrato colectivo de su periodo que terminó el 31 de diciembre del 2018, hasta ahí terminó su periodo porque se revocó su toma de nota, sigue ejerciendo la autoría del contrato colectivo, donde le siguen bajando muchas prerrogativas y mucho dinero. ¿Qué hay con esto? De que él no tenía el derecho de estar en la revisión salarial que se da cada dos años y que terminó el 31 de septiembre. No le daba el derecho, más sin embargo lo, lo siguió ejerciendo. Esto es una situación muy grave porque él sigue administrando el contrato colectivo de trabajo. Si en diciembre él se fue al amparo porque le negaron, le revocaron su toma de nota, y en diciembre yo metí mis documentos donde yo en la asamblea salí electo y lo recepcionó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en automático la Secretaría de Trabajo y Previsión Social me hubiera entregado mi toma de nota por ausencia del representante sindical petrolero. No hacerme batalla hasta ahora que pues yo, yo me sigo manifestando que soy secretario general por la vía ficta y secretario general electo. ¿Qué hay con todo esto? De que, de que Romero de Chan aunado todos los antecedentes de todos los desafueros que se promovieron en el Congreso de la Unión y que este último, este último juicio político tenía vigencia hasta el 31 de septiembre de, de este año. Y aquí hay que decirle al Poder Legislativo que qué pasó, por qué no promovieron el juicio político que venció el 31 de septiembre de este año y qué pasó que el 14 de febrero yo hice una convención, una rueda de prensa en este Congreso de la Unión, donde los 40 diputados de Morena se manifestaron a apoyarme como punto de acuerdo que se le entregue la toma de nota a Mario Rubicel Ro García y el juicio político contra Romero Echán. Eso está grabado en versión estereográfica. Si solicitan este antecedente, ahí estamos. ¿Qué hay con esto? Que el Poder Legislativo está en tiempo y forma 
de someter, ya ahorita no es legislador, desde luego, pero él se eligió en esa, en esa asamblea fraudulenta con un año de anticipación y siendo legislador. Y, y eso le dio la propiedad de seguir administrando el contrato colectivo y de seguir permitiendo, en cierta forma, de que el poder, el, el poder legislativo, a través de la Comisión de Energía, donde tiene filtrados diputados y senadores de su relación, ahí hay diputados petroleros y hay senadoras petroleras, de la cual le dan la referencia cómo se están manejando los recursos de las licitaciones correspondientes y sigue ejerciendo la presión a las empresas que salen beneficiados en su licitación. Aquí hay una situación muy grave y ocurre también a la periodista Ana Lilia Pérez. Esta periodista la felicito por su gran valor e interés que ha manifestado, en la cual se dio la investigación de todos los fraudes que se han cometido a esta gran industria, viniendo de los presidentes Salinas hasta el pasado, hasta Peña Nieto, de la cual... El huachicol, el estudio y lo que yo también he manifestado, se da de adentro para afuera. El huachicol se da de adentro, ¿verdad? Pues soportados por los funcionarios en turno y por Romero de Chan, que induce, intuye y todo induce para que se haga fraudes y se ejerza el huachicol. Pero lo más grave, de acuerdo a, al último libro del cártel en Pemes, Pemes Rips de Ana Lilia Pérez, caramba, es de sorprenderse que todavía no haya una actuación buscando como referente estos libros de cómo se da el fraude y cómo la maña se introduce el control con todos los riesgos que este indica que la maña también ya está dentro soportado por este gran líder traidor a la patria corrupto Romero de Chan y comete uno de los principales ilícitos que comete es delito de lesa humanidad porque gracias a que ellos controla un monopolio las utilidades que genera nuestra industria ha permitido que se den los gasolinazos que se crecente la, la, los más pobres la deuda externa y por consiguiente no haya recursos por una solvencia de una economía solvente para el pueblo de México Ahorita tienen la oportunidad la Secretaria de Trabajo y el Poder Legislativo de que nos den a nosotros nuestro derecho que tanto lucha, tanto trabajo nos ha costado, tanto que hemos sufrido. Todos los que estamos aquí en este cuerpo de gobierno, señores, hemos sufrido las consecuencias de un terrorismo sindical que nos mantuvimos en pie, gracias por voluntad de Dios y gracias que el primero de julio ganó un gran hombre a la presidencia de la República, que nos da la oportunidad de manifestarnos y luchar por esta gran industria. Nosotros somos de la cuatro transformación porque así nos hemos manifestado siempre. Nosotros estamos apoyando esta nueva república, apoyamos a nuestro presidente de la república y estamos dispuestos a dar la vida si es dable por esta gran causa. Pemex debe ser un, en potencia, una gran potencia a nivel nacional e internacional. Así lo quiere nuestro presidente y así será. Yo le hago una llamada a la Secretaría de Trabajo, a los legisladores, a los jueces, que no sigan amparando a este gran corrupto, propiciando los graves delitos que acabo de mencionar. Hay muchos, muchos más de fondo. El guachicoleo mayor se está dando en, en los barcos de contratos de exportación. El guachileo sigue dándose y hay que actuar en consecuencias. Si es cierto que la maña está involucrada, también tenemos el derecho de combatir esa gran maña para que se limpie nuestra gran industria y en consecuencia ayudar a nuestro presidente de la República. Nosotros somos parte de la cuarta transformación de la nueva República y así lo vamos a defender y nosotros somos leales a nuestro presidente de la República porque él ha luchado, ha sufrido por tener este nuevo gobierno que se está caracterizando de erradicar la gran corrupción. Ese es el tema principal. ¿Cómo se acaba tanta impunidad, tanta ignomía, tanto, tanta pobreza, tanto daño al pueblo de México, abatiendo la corrupción? Yo hago un llamado al pueblo que nos apoye. Esto no es no más interés de nosotros los trabajadores que estamos ante esta alternativa. El pueblo, como dice nuestro presidente, el pueblo manda. Si el pueblo siendo de día dice que es de noche, hay que prender los candiles. Si el pueblo despierta para que estos grandes traidores a la patria se vayan a la calle, se vayan y se vayan a la cárcel, porque no queda otra. Si el pueblo decide lincharlos, yo doy mi palabra y yo avalo este asunto, porque no se puede seguir soportando daño, tanto daño al país, soportado porque ahí sigue este señor administrando el contrato colectivo. Ya estamos a un año de esta administración, espero Dios que pronto, pronto se dé esto. 
Bueno, pues es todo lo que tenía que decir, Daniel, y te agradezco tanto tu buena atención. Estoy a la orden, estoy a la orden, cualquier debate que me invite, yo me gustaría retar, reto a Romero de echar un debate público en la plaza que él me indique y demostrarme por qué el carajo él apoyó esta reforma energética que nos está dando tanto daño a nuestro país. Pues ingeniero Mario, toda lucha debe ser recompensada, que es electo ya de, como secretario general del sindicato de Pemex. Y hacemos también un llamado a la Secretaría General del Trabajo y Previsión Social para que hagan su trabajo y yo le entiendo como toma de mano el nombramiento, ya su nombramiento, para que usted ahora sí pueda ejercer y pueda apoyar esta cuarta transformación de nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por su atención, le agradecemos esta entrevista. Muchas gracias, Daniel. Eh, saludo a tu auditorio, mucho agradezco esta disposición y pues caramba, esperamos las consecuencias muy buenas que puedan venir. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez, nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Thank you.